。清晨，状元宰相武元衡像往常一样骑着马走在上朝的路上，但他不知道潜伏在不远处的刺客正在酝酿一起针对他和大唐帝国的惊天阴谋。这是唐宪宗元和十年六月初三，这一天，武元衡带着两名仆人、主仆三人，像往常一样从长安城金安方家中出发，赶赴早朝。然而，刚出静安方，方门不远，突然窜出一名刺客，一箭射倒了武元衡的一名仆人。与此同时，另外一名刺客将另外一位马夫击倒，袭击了武元衡本人。随后，刺客将武元衡先下马来，直接将其杀害，并割下武元衡的头颅，扬长而去。大唐宰相竟然在帝都长安城中被公然斩首。随着武元衡仆人呼救声的传开，这个消息迅速震动了整个长安城。获悉消息后，唐宪宗立马下令取消当日早朝，并迅速召集其他宰相商议对策。事情还没完，紧接着又一个消息传来，御史忠诚裴度也在长安城的通化方外遇刺。裴度被刺客砍了三剑，所幸随从王毅舍身掩护。刺客在砍断王毅的右手后，看到裴度跌入路边的水沟，以为裴度已死，于是迅速离去。帝都长安城内，刺客竟然在同一时段。刺杀两位朝廷重臣，一时间，整个长安城内人心惶惶，坊间流言四起。唐宪宗面临着空前压力。作为宰相武元衡遇刺案的现场目击者，诗人白居易也被卷入其中。武元衡遇刺当天，白居易刚好也要去上朝，就走在武元衡主仆后面。武元衡被杀后，惊毒惨状的白居易义愤填膺，紧急向唐宪宗写了封奏折，请求尽快缉捕凶手。以告慰宰相武元衡在天之灵。然而诡异的是，无论是唐宪宗还是满朝文武大臣，都纷纷对白居易的仗义直言投以白眼。在白居易看来，宰相武元衡为人清廉正直，而且政绩斐然。自担任宰相以来，更是竭心尽力，协助唐宪宗平定藩镇之乱。这样一位杰出政治家无端枉死，岂能不为他痛心惋惜？然而满朝官员却保持着沉默，因为在他们看来。刺客敢于在天子脚下、皇城之中行刺当朝宰相，不仅来势汹汹，来历更是绝对不凡。而遇刺者武元衡和裴度的共同特点就是，他们都力主出兵平定藩镇割据，是朝内闻名的主战派。当时朝廷正在进行征讨割据藩镇的淮西之战，满朝大臣都隐隐察觉，此次刺杀与两人力主削藩存在着某种千丝万缕的联系。而此刻敢于在皇城行刺。说明凶手早已遍布了整个长安城，所以眼下还是保命沉默为妙。另外，在主和派官员们看来，前朝唐代宗、唐德宗等皇帝削藩多年却没有效果，相反还一度造成了公元七百八十三年的金元兵变等内乱，使得叛军一度攻占了长安城，大量皇族和官员被杀。主和派官员们平日里过惯了太平日子，最不满的就是武元衡、裴度等主战派，因为在政客们看来。做实事的政治家不仅带来麻烦，还对比出了他们的无能。所以，当白居易力主缉凶的时候，为求自保而沉默的满朝文武不仅不讨伐凶手，反而群起攻击白居易一个闲职，竟然敢来干预朝政，发表议论，实在可恶至极。但不管白居易是如何不会读气氛，他的请奏仍是关键。眼下第一要务是缉凶。位于唐宪宗的压力，各路机构开始全力搜捕，刺客却胆大包天。反而在长安城中散发纸条，威胁下一个杀的就是办案人员。文武百官的沉默和忌讳，以及凶手的肆无忌惮，让查案人员也感觉到了某种诡异。于是他们纷纷敷衍拖延，以观后变。长安城中到处弥漫着恐慌不安的气氛。武元衡对自己的遇刺，冥冥之中或许也有某种感应。作为唐德宗建中四年的科考状元，武元衡天资聪颖，才华横溢。是中唐时期的著名诗人，诗文更是被当时同时代的韩愈、白居易、元稹所赞叹。他还是武则天的堂侄孙，尽管出身贵戚家族，武元衡却刚正不阿，是难得有理想、有才华、有抱负的二代。就在被刺杀的前一天，武元衡先是在皇宫中和唐宪宗商讨淮西战事，战事已经进行了一年多，但围攻淮西的十几万中央军和地方军却养寇自重。希望能得到朝廷更多赏赐，只要淮西战役继续打下去，就可以继续拿到朝廷的后路赏赐。而且藩镇之间更是相互勾结应和，暗中结为同盟对抗中央
。权力主持削藩战士的武元衡知道自己触犯的利益面之广，但作为政治家的一往无前。让这位试图协助唐宪宗实现大唐中心伟业的状元诗人和铁血宰相，始终以毅然决然的态度在推进平叛战争。在武元衡遇害前一天，他的宰相府中还来了一位承德进奏院的说客。当时，各个藩镇在长安城和东都洛阳都有自己的办事处，史称为进奏院。承德进奏院就是藩镇承德的驻金办事处。作为淮西周边的藩镇。在承德镇节度使王承宗看来，承德镇与淮西唇齿相依。如果朝廷剿灭淮西的吴元吉，那么下一个目标很有可能就是承德。因此，王承宗四处贿赂打点，游说各级官员组合停战。但尽管多次试图贿赂游说武元衡，清廉刚直的武元衡就是油盐不进。对此，王承宗恨得牙痒痒。武元衡被害前一天，王承宗又派出下属前往宰相府游说，游说不成后。此人临走前还恶狠狠地威胁武元衡。第二天清晨，前往早朝路上的武元衡最终遇害，宰相被杀。除了白居易奋起直言，其他百官和缉捕机构却畏缩观望。对此，兵部侍郎许梦荣流着泪对唐宪宗说：“自古以来，从来没有宰相遇害横尸街头却抓不到凶手的，这实是朝廷之耻。”而在重伤昏迷数日后，坚决主战的御史忠诚陪都苏醒后的第一句话就是：“淮西复兴之急，不得不除。”许梦荣和裴度的话，让几日来一直被文武百官的畏缩阻挠所困扰的唐宪宗终于下定决心。随后，他下令将裴度晋升为宰相，接替武元衡一直继续主持削藩战争。唐宪宗还下诏追捕凶手，并悬赏称：“谁能捕得凶手，可受五品官，赏钱一万贯。”随后。长安城展开了全城大搜捕。元和十年六月初七，也就是武元衡遇害后第四天，有人奏称，在事发前曾经威胁宰相武元衡的承德进奏院中，有一位名叫张燕的立足，跟事发当天凶手的身影相似。尽管没有明确证据，唐宪宗还是命人火速将张燕缉拿下狱拷问。而张燕经过审讯，承认自己就是杀害宰相武元衡的凶手。真相似乎水落石出。承德节度使王承宗担心淮西被平定后唇亡齿寒，所以在多番诬陷、贿赂、威胁不成后，最终决定灭口。可案情似乎并没这么简单，尤其口供可能是屈打成招做出的。尽管部分朝臣要求继续彻查此案，但唐宪宗就是想借题发挥，把承德节度使王承宗打为凶手。他究竟是不是真凶，反而不重要了。就在武元衡被刺后第二十五天，元和十年六月二十八日。唐宪宗下诏，将张燕等人以凶手名义公开处死。唐宪宗与王承宗的过节早已有之。自唐宪宗即位后，几次征讨藩镇的出兵无往不利，唯独在征讨承德镇的战争中接连失败，最终无功而返，使唐宪宗一度颜面扫地。所以，在唐宪宗看来，承德镇节度使王承宗最符合他想要的凶手定义。况且，王承宗也确实狡猾凶悍，杀了也不算冤枉。但鉴于征讨淮西的战争仍然僵持不下，为了避免双线作战，唐宪宗在裴度和群臣的建议下，放弃了立即征讨承德镇的想法。朝廷目前暂且隐忍不发，但削藩大业终将步步推进。尽管张燕等人被处死，但真凶并未落网，一场针对大唐帝国的更大阴谋也酝酿待发。武元衡遇害前一年，元和九年。唐宪宗发起了讨伐淮西节度使吴元吉的战争，这让承德节度使王承宗、平卢资清节度使李世道忧心忡忡。有感于唇亡齿寒，王承宗四处出击，通过贿赂、恐吓、威胁等各种手段，试图迫使唐朝中央放弃削藩战争。与此同时，李世道更是秘密派出军事，准备趁着唐朝官军主要集中在淮西前线，后防空虚时进攻东都洛阳。希望以此釜底抽薪，瓦解淮西前线官军的军心。就在这场阴谋即将发动之际，没想到事有不巧，李师道下属中有位士卒因为受罚，转而投降官军，并供出了李师道这个惊天阴谋。洛阳留守吕元英紧急评判，捉获了李师道的两个属下，两人则在坦白的同时，还供出了当初指使刺杀武元衡和裴度，也是平卢资清节度使李师道所为。真凶意外曝光，获悉消息后。唐宪宗再次隐忍不发，因为他知道，无论真凶是承德节度使王承宗
，亦或是平卢资清节度使李师道，在淮西没有平定之前，朝廷只能是隐忍不发，以避免多线作战。唐军当时也是困难不少，淮西之战争打了四年，唐朝财政负担越发沉重，而将士多在观望，出工不出力，战争进展甚微。在此情况下，元和十二年。裴度以必死决心向唐宪宗请求亲自前往前线督战，在裴度的统领下，原本一盘散沙的唐朝官军开始相互配合，而唐朝名将、中武节度使李光颜有感于裴度的知遇之恩，也对淮西无元己的军队发起了猛烈进攻，迫使无元己将军队主力调往北线应战，导致淮西南线防守空虚。在此情况下，元和十二年十月初十，名将李素清率九千精兵。冒着风雪，连夜挺进淮西南线老巢蔡州，一举擒获淮西节度使吴元己，终结了淮西为时三十多年的割据叛乱。淮西的平定也极大震动了全国各地藩镇，各个藩镇纷纷表态愿意归顺唐朝中央。元和十三年七月，唐宪宗又命令各路唐军共同讨伐平卢资清节度使李师道。一年后，李师道父子被杀，两人首级均被传送长安。至此。这位下令刺杀武元衡和裴度的嚣张军阀，终于落网伏法。至此，历经唐朝中央十四年努力，终于一度平定了藩镇割据，史称元和中心。但帝国的中心曙光转瞬即逝。就在元和十四年平定李师道后，有感于藩镇割据已大概平定的唐宪宗开始放松下来，就像过往每一个功业卓著的君主一样，到了晚年开始肆意享受，逐渐荒废国事。他开始沉迷丹药修道，并因为服了丹药而喜怒无常，在宫中动辄杀人。由于左右宦官人人自危，太子李恒最终利用了这个机会。唐宪宗不喜欢这个太子李恒，而倾向于另一位儿子封王李运。由于担心自己被废，公元八百二十年正月二十七日，太子李恒和其母亲郭氏指使宦官王守成和陈弘志，将四十三岁的唐宪宗刺杀于大明宫中。对外则宣称唐宪宗是服用丹药导致暴崩。随后李恒即位，是为唐穆宗。随着中心雄主唐宪宗被杀，藩镇割据逐渐死灰复燃，愈演愈烈。到了公元907年，宣武军节度使、军阀朱温最终废唐哀帝，建立后梁，唐朝灭亡。而此时距离那场元和十年的宰相刺杀案不到百年时光，帝国循环往复，在刺杀中新生。又在刺杀中走向灭亡